Salut les foodies, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. J'espère que vous avez envie de vous glacer la face parce que aujourd'hui on va faire des délicieuses popsicle glace façon gâteau au fromage. On va tout de suite passer à la liste de nos ingrédients. Pour nos ingrédients, il va falloir exactement 250 g de fromage à crème, 250 g de fromage blanc à la saveur euh, vanille ou euh, tu peux la laisser neutre, mais c'est vraiment meilleur saveur vanille. 125 g de beurre, 30 g de sucre, le jus euh, d'une lime ou d'un citron vert et son zeste aussi également qu'il va falloir conserver. Et il va te falloir, c'est une canne de lait euh, condensé euh, sucré. Maintenant, on va passer à l'élaboration de notre glace. Alors, on passe à l'étape de l'élaboration de notre glace. Rien de plus simple. Je retire mon couvercle et mon gobelet doseur. Et première étape, notre beurre. Donc... 125 g de beurre et je vais venir remettre le gobelet et mon couvercle et je vais le faire fondre donc 3 minutes 60 degrés et on va le mettre vitesse 3 alors le beurre est fondu étape suivante je retire mon couvercle et mon gobelet doseur je rajoute dedans mon philadelphia le fromage blanc donc on n'oublie pas, on a 250 g de fromage blanc, 250 g de Philadelphia. Je vais rajouter mon sucre, les 30 g. Je rajoute également le jus de lime, les zestes de citron. Et pour terminer, ma canne de lait condensé sucré. Donc on verse tout. C'est vraiment une recette très très simple. En plus rapide à faire puis des fois vous vous demandez toujours il vous reste une canne de lait condensé vous savez pas quoi en faire ben là c'est le moment hop ensuite je remets le couvercle et le gobelet doseur et je suis parti pour 30 secondes et je vais aller sur la vitesse 10 voilà la préparation est terminée je vais vous montrer ce qu'on obtient hop Quelque chose de très onctueux, ça sent déjà bon, ça sent le bon gâteau au fromage. Et maintenant, on va passer à l'étape où on va mouler pour faire nos glaces. Alors maintenant, on va passer à l'étape du moulage de nos glaces. Et il y a plusieurs possibilités euh, qui s'offrent à vous. Je vous présente le dernier euh, de la famille qui est arrivé dans la boutique, le fameux moule à magnum. Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que vous pouvez insérer vos petits bâtons euh, à glace directement euh, dedans. Ça, vous le retrouvez bien évidemment sur la boutique. Et si jamais vous ne connaissez pas ou si vous le connaissez, si vous l'avez à la maison, le fameux moule à muffin qui vous permet de cuire à la vapeur au four, mais aussi qui va nous permettre de pouvoir faire nos glaces dedans directement aussi et c'est facile à démouler donc rien de plus simple je reprends la base de ma préparation pensez à bien mélanger parce qu'elle est vraiment onctueuse et on va venir verser délicatement dedans alors pensez à tasser pour vraiment vous en ayez partout et on va répéter l'opération alors, une fois qu'on a moulé nos glaces, direction congélateur. Il faut compter au moins 6 heures pour être sûr qu'elles soient bien bien prises. Si jamais vous voyez qu'il leur manque encore un petit peu, n'hésitez pas à les mettre plus longtemps. Si vous les faites la veille pour le lendemain, c'est encore mieux. Pour ce qui est maintenant de notre, robe, de notre enrobage, pardon, euh, ce qui est vraiment euh, le fun, c'est de lui faire une coque chocolatée. On fait fondre le chocolat au Thermomix. Prenez surtout une fluidité qui soit au maximum pour avoir une très très belle coque et qui soit vraiment fine. Pour les petites décorations, ben, c'est vraiment à votre goût. Ça peut être, moi j'ai pris des mélanges chocolat biscuit, il y a du chocolat blanc, ça pourrait être des amandes. Euh, vous choisissez euh, vraiment. Donc là, l'étape, ici, ben, j'ai les deux formats que je vous avais montré. Donc j'ai le moule façon magnum et c'est très très simple à démouler. Il suffit juste, hop, on soulève, on vient juste tirer légèrement le bâton en bois. Et comme ça, vous avez juste à le récupérer donc voilà le résultat que vous obtenez c'est vraiment superbe 
Donc, ça vous fait vraiment des beaux magnums maison. Donc, maintenant, on va passer à notre enrobage. Donc, une fois que votre chocolat est bien fondu, là, ce que je vais venir faire, alors vous l'avez vu, je l'ai mis dans un contenant qui soit haut, comme ça, ça va me permettre de venir le tremper de façon à ce qu'il soit enrobé au maximum. Donc, on le plonge dedans. Il faut qu'il soit bien, bien froid. C'est important. Alors, essayez d'en avoir de partout, surtout à la base. Vous le sortez dedans. Alors là, une fois que ça c'est fait, on va laisser le temps à ce que l'excédent du chocolat vienne à retomber. Donc n'hésitez pas à le secouer un tout petit peu. Une fois que ça c'est bien fait, je tourne légèrement. Vous prenez votre enrobage et hop, vous venez le parsemer. Donc faites-le encore tant que le chocolat est bien bien chaud. Et hop, on vient juste le poser. Et ça, on va répéter l'opération sur chacun de nos, de nos magnums. Ça y est, nos magnums sont terminés. Comme vous le voyez, on a fait plusieurs décorations, plusieurs enrobages aussi. Ça, c'est vraiment à votre goût. Euh, choisissez euh, ce que vous aimez. Pour les conserver dans une boîte bien hermétique au congélateur, euh, comptez un mois de conservation. Mais vous les aurez mangés d'ici là. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça va vous donner le goût de les refaire euh, parce que la recette est très très simple et vraiment, c'est une bonne partie d'amusement aussi avec vos enfants si vous allez le faire. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette et surtout, n'hésitez pas à partager vos photos et vos commentaires. Bye